Enrique Macaya Márquez y la probable distribución de la banda. Aquí encontramos la formación de River que tiene a Costanzo en la valla. Repite los cuatro del fondo del último partido. Gerlo, Nasuti, Gandolfi y Barzola. En la mitad de la cancha y la Pereira por derecha. Reaparece Masquerano por el medio. Patiño en la izquierda. Gallardo en el arranque. Salas y López que intercambiarán posiciones naturalmente en el ataque. Y ahora el turno de Newell Old Boys de Rosario. Que también tiene modificaciones, tendrá a Villar en el arco, Vela, Maidana, Domínguez y Re, los cuatro del fondo, la mitad de la cancha, Peluski, Rosada, Marino, Capria, adelante, Escoco y Porquero. Ahí viene, ahí viene Rivera, aquí está Marcelito Gallardo. Señoras y señores, aquí está la banda. Gallardo ya dejó a la mina de Gonzalo Moses, con ella había ingresado al campo de juego. Es así Miguel, ¿no? Sí, el nene que está con él es el hijo mayor de, de Marcelo Gallardo. La nena quedó, se quedó ahí, se asustó. Pero... Señoras y señores, aquí está Newell Sol Boys de Rosario. ¡Hola, Mago! el número 16, el lateral por la izquierda que tiene Núñez, tiene la venda recordamos que sufrió un fuerte choque de cabezas en el partido que jugó entre Argentino Junior con Machín bueno, Gallego va caminando para la mitad de la cancha Astrada va caminando para la mitad de la cancha besos de Gallego para la platea y el abrazo Cántalo, playa estos muchachos, ¿no, gordito? Señoras y señores, lentamente, se están dando las condiciones para que se levante el telón de este primer acto de Newell's River. Allí estaba tomando por los que son uno de los hombres de punta que precisamente tiene este equipo. De la, de la que metía ese pelotazo, la pelota la recupera la banda. Viene acompañando Beluski, el mago que quiere ser el conductor de Newells. Beluski le devuelve al mago. Vela. Beluski que estaba metiendo. El mago y justo para la zurda. El mago, golazo. historia extraña, muy extraña la de la pelota salió Newells intentando por primera vez en el ataque la pelota esforzada allí le pega Capria hace una comba rarísima en el aire como si hubiera rosado en el pie del defensor de River y lo vamos a observar ahora Matera no puede ser porque la pelota baja de golpe detrás del cuerpo del arquero Costanzo Maquirano, la pide Gallardo no será nada, Pereira que viene por la derecha, allí va Pereira Sigue Pereira, cerquita de está Marino, medio campista sobre el otro sector. Ahí ven. Salas, Gallardo, ya llegaron al centro, Gallardo, Pastino y Maxi en el área. Sigue Gallardo, va Gallardo, el que lo marca es Re. La pelota es de la banda. Gallardo que viene apurando, se quedó perdido lo de Newells, ¿eh? Pereira, Salas. 
segunda clara y neta oportunidad que se le presenta al chileno. La primera, como lo vimos, había caído en el borde del área cuando recibía solo. Aquí otra vez, después de la muy buena maniobra de Pereira, que baja la pelota con el muslo, le mete el centro, era para peinar, quiso cabecear fuerte y se le fue por arriba. Sigue Coco, está haciendo bien Coco, pero la termina mal. Le va a quedar a Veroski. Veloski, que bien Veloski. Salva Costa en el segundo de Neuve, el comentarista. Tembladerero, la línea de fondo de River, apenas decide el ataque con cualquier jugador Nubes lo compromete y muy seriamente aquí reaccionó muy pero muy bien Costanzo Rivera ya creó tres oportunidades para marcar pero cada vez que llega Nubes le vuelve a crear situaciones de riesgo como vemos en este instante Ratalina... este es el gol ahí se desvía la pelota y se introduce el gabán Ratalina está con el banderín ahora lo bajó pero se ve que algo le... Atiño corre Sala no creo que llegue chileno eh Decías, ahí está, ves, ahí levanta Ratalino otra vez la bandera, le quiere decir algo a Furchi, no sé si no tiene que ver con Gallego. Exactamente, porque el Tolo le gritó en varias oportunidades, a ver si levantar la bandera por la última jugada, el cabezazo de Nasuti. No tiene un megáfono el Tolo. Ahí viene Furchi, uy, lo echó, lo expulsó. Escuché claramente, no le dijo nada inconveniente, ningún insulto, solamente le reclamó que levante la bandera. Creo que no es una decisión acertada por parte de Ratalino, ni tampoco de Furche expulsarlo al técnico de Newells. Marcelo, Gallardo, Gerlo, cerca del punto del penal, detrás de él están Asuti, Salas y Maxi también están, Gerlo que se va a levantar, y quiere pero no puede, Patiño, le queda a Asuti, que era Asuti, para Patiño, 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 Maxi el arquero que acaba de pescando, Gallardo, hay olor a gol de River, ¿eh? Gallardo, allí está Maxi, Gallardo, pide el penal, no se lo dan, siga, 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 y se viene de la contra para Newell allí está el Coco acompaña a Borguero, ya llega el mago Capria, aseguran ahora la pelota para Marino que aparece ahora sobre el sector derecho igual acá con la cámara que toma la espalda va a ser difícil va a ser aquí la jugada no se puede advertir no da la sensación de que estoy en la mano pero no se puede advertir tampoco Marino que estaba metiendo, es Coco, que está habilitado, allí está es Coco, ¡Oh! Costanzo, se vuelve a salvar la banda. Para meter centro por otra vez, no comentarista. Un minuto más se va a jugar. Nasuti, que viene empujando, estaba metiendo Pereira, Maxi y el empate, no, 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 pegaba en el caño también y salvaba Villar. ¡Hay tiro de esquina! Aquí la pelota sale rebotada, se eleva de una forma muy extraña. Pega en el travesaño y se va. De cabeza a boca, está luchando con Asuti en plena área, la pelota no está en juego. Allí va Gallardo, Asuti Rey, la pelota le queda Pereira, el rebote. Quiso pero no pudo Gandolfi, Gallardo, que bien la bajaste, muy bien querido. Gallardo, el rebote quiere Maxi. Pide penal, pide penal, Maxi. Otra mano que para él fue intencional. Siga, 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 dice Burchi. Bueno, ahora sí, la tuvo River, no la pudo definir. Toda la gente adentro del área. Aquí le pega como puede Maxi, le pega en el brazo cuando que se cae, no es intencional y no debe ser sancionado. Se baja el telón de este primer acto, Jules, con gol de Rubén Capria a los tres minutos de este primer tiempo. Le está ganando a River aquí en el Monumental por 1 a 0.
Señoras y señores, se va a levantar el telón de este segundo y último acto. Newells como visitante le gana a River por 1 a 0. No hay cambios en ninguno de los dos equipos. La tiene el capitán de River, Marcelo Gallardo. Viene Pereira. Se deja anticipar por Germán Re. Allí estaba tocando Marino otra vez. La pelota la tiene Newells con Re. Se fue, se fue, se fue. Lateral para River. El que estaba apurando era Carlo. Por aquí aparece Pereira. Maxi por adentro. Salas también acompaña a Re. Lateral para Newells. A Newell, che, Carlo. Metía Re. Hasta allí llegaba y cruzaba Nasut y gana metro sobre el sector izquierdo del equipo visitante. Capria. Re. Carlo que quiere. Con él estaba luchando el jugador Borghello, el que se la lleva es Escoco, lleva Escoco. ¡Oh! ¡Avisa Newells en el arranque del segundo tiempo! Otra vez sin decisiones, sin definición en la marca, un jugador de Newells que le pega bien, ¿eh? que pega bien de afuera, buscando el palo derecho de Costanzo. Rey que estaba reventando esa pelota cuando venía apurando Maximiliano López. En el ingreso, Danilo Gerlo. Re Domínguez Arriba Gandolfi Gallardo Barzola Se viene Barzola Patiño Allí va Patiño Sale a buscarlo Vela Otra vez para Barzola Salas y Maxi Rezando y florando por la igualdad Se pasaron todos Penal Señoras y señores Ha sancionado Tiro desde el punto del penal Urchi favorable a la banda. Ha amonestado además Julián Maidana. Sí. Se había ido Barzola por la izquierda. Cuando va a meter el centro, vienen ingresando los jugadores de Nubes y los de River. A la zona del punto del penal. Aquí lo tenemos. ¿sí? Así va, Gallardo. Gol. De River. Empató Marcelo Gallardo. River. Uno News. Uno. Bueno, casi. A la misma altura, en tiempo me refiero, que lo que había pasado en el primer tiempo con el gol de Capria. Un minuto más, ahora se la esquina un poco más, la pelota se la tira más a la derecha al arquero. Gallardo es el que tiene la pelota, por allí venía colaborando Pereira, sin embargo René se cierre, hace que la tenga Maidana y ahora Vela. Allí viene Vela. Capria, Capria, sigue Capria. Uh, se va. Sí, para molestar. La pelota estaba lejos del lugar y tiene que ser amonestado. Fue amonestado. Estamos en 11 minutos con 10 jugadores. Sigue disputando el partido. Luego por la expulsión del Mago Capria. Con 11 se queda River. Marino está ahora sobre aquel sector. Así estaba precisamente Marino. Marzola no puede con él. Llegaba a esa posición con el golpe. Pero que falta. Construcción indirecta ahora. Es indirecto. Penta entrando por atrás. Maidana también llegaba. Penta, gol.
sí, Marcelo, venta en 14 minutos, y Uber que está con 10, le está ganando el líder del campeonato River por 2 a 1. Lo señalaba Araujo, Penta que está entrando, y venía ingresando por atrás, y le pega a la pelota a la cabecea. La pelota comienza a bajar, y la toca para meterla en el arco. Otra vez vuelve a sufrir River con estos envíos sobre el área. Maquerano, ya se levantó el chileno, ya picó el chileno, y así va el chileno. Y llegó el chileno, Maxi espera en el área. Pipino la pide, aquí está Pipino. Rosada, mira Pipino. Pipino, 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 Gerro. Villar. Muy bueno lo de Cuevas. Es eso, desnivelar con la producción individual que le estaba faltando arriba. Gallardo. Cuevas. Más tirano. La pide Pereira. Viene para Pereira. Maxi solo, Maxi solo, Maxi gol, Maxi gol. Salva, muy bien Villar. Allí se estaba pasando Pipino al aro. Gol de Pipino. Sí, Pipino, Nelson, Rafael, Cuevas, River 2, Uber 2. Buena, muy buena fue la habilitación sobre la derecha. Esta habilitación. Fue lo que decíamos nosotros, lo de Pereira. Y Pereira que toca para Maxi, Maxi con la derecha, el arquero que sale muy bien. De todas maneras, una pelota que queda allí y Pipino que termina de asegurarla. Y de qué manera, ¿no? de la mitad de la cancha sí, un partido un partido extraño decíamos realmente porque no está tan bien jugado con eso explicaría también los cuatro goles ¿no? en el último partido de Rosario hubo cinco goles ¿no? Marino está cerca del primer palo llega Maidana buscando pinta otra vez allí Fernández de cuerpo a cuerpo allí va epa Costanzo, digo que de cuerpo a cuerpo había ganado Steiner bien esa pelota. Claro, porque lo puso no más fuerte, sino mejor. Se le complicaba a Costanzo. ¿eh? Pereira, allí va Pereira, Pereira, Pereira. Maxi, ¿Cómo falta de re? Sí, tiro libre para la banda. La imagen. Del Muñez, allí va el Muñez, sigue el Muñez, ¿qué hará el Muñez? ¿Quién le va a colocar la pelota en la cabeza de quién? Allí va el Muñez, al aro, se animó porque la pelota estaba muy volcado sobre el segundo caño. Completó los cambios, Astrada. Lo que queda. Falta sobre Beluzzi. Se va Gandolfi. Esto ocurre a los 34. Ya hizo los tres el tolo también, Marcelo. ¿eh? Gallardo. La gata Fernández, cerca de esta rosada. La gata, Sala, Simachi, ya están esperando en el área. Sigue Fernández. Se viene acercando Méndez, se viene la contra con Menuski. Bueno, 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 bueno. Sí. Roja fue. Un minuto jugó. Las expulsiones ahora de Méndez, entre lo que era por el está cerrando un poco más. Se queda con, con dos prácticamente en el fondo. Y en azul. Señores y señores, Maxi, 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 José Salas. ¡Chileno! ¡Chileno! 
Aquilano, marca Zapata, Fernández, allí va la gata Fernández, este es Gallardo, Sala, Maxi Cuevas por adentro, sigue Marcelo, salva justo Villar, qué pelota que va este. Señoras y señores, acaban de igualar 2 a 2, River y Newell's.